我们有请的专家是中国政法大学民商经济法学院教授、同泛法律与经济研究所所长王勇老师，有请王所长。尊敬的各位领导啊，尊敬的各位同仁，大家下午好。我是中国政法大学王勇。今天呢，我的发言的主题是从张哲瀚事件看法治。那么在今在二零二一年呢，八月十三号呢，发生了一起八幺三事件。这个事件的简要的案情是这样的，在八月十三号，在微博上，数百个营销公号、微信公号同时发布了演员张哲瀚在二零一八年的一次日本旅游，在乃木神社的樱花林拍的一张照片。舆论将其定罪为参拜靖国神社。在去年十二月份之前，我都不知道张德汉这个人，我也从来没有看过张德汉演的电视剧，我现在都说不出张德汉演了哪一部电视剧。但是，作为一个法学教授和我们的法学同仁。对这一事件高度重视，我们对此进行了独立的研究。我们认为，这个事件是网络时代一起严重的破坏法治的事件，是网络时代的文革遗风事件，应当引起法律界的。高度的重视。今天我主要谈三个问题：第一是事实问题，第二是法律问题，第三是政治问题。事实问题，在张德汉的“八幺三”事件当中，网络定罪其参拜靖国神社，这是一起诽谤事件。诽谤有三个特点。第一是传统的技术，将张哲瀚在樱花林的照片通过技术的 PS 将背景更换为靖国神社。第二，更为高级的是修改百度词条。张哲瀚和戴维夫人在参加一个朋友的婚礼当中。与戴薇夫人有一张合影。大家知道，戴薇夫人是中国的老朋友，苏家茂总统的。但是，在八月十三号前一天，有人将戴薇夫人的百度词条进行了修改，将戴薇夫人是苏家茂的夫人改为苏哈特的夫人。而苏哈特是屠杀华人的罪魁祸首，时间是如此的巧合。第三个特点是，有八百多个营销公号、微信公号，在同时发布了这个故事的消息，还有大量的水军机器人，在相关的报道上发表评论。我们有一些官媒。不明真相，也可能是小编在那操作，转发相关的这些消息，舆论最终失控。第四个特点是，中国演出行业协会利用网络上的这些信息，没有经过正当程序。采纳了网络定罪，直接发布，在八月十五号发布
列进你的名单，进行全行业对张德汉进行联合抵制。这就是这个事件的四大特点。那么其中的法律问题是什么呢？首先涉及到，当一个公民的名誉权、人格权受到侵害。捏造事实，这就是民法典所规定的诽谤和侮辱。它构成民法上的诽谤的名义侵人民法院应当立案。但是张传浩、张传汉作为中华人民共和国的一个普通的公民，在向人民法院提交诽谤、名誉侵权的起诉状。我们的人民法院拒绝受理，这个和最高人民法院关于立案登记制，并且你年底一再强调的，不得拒绝公民的起诉，是完全相悖的。我们不知道这些人民的法院权利是从何而来。第二，比较让人欣慰的是，张三汉提起了。刑事诽谤之道，公安部门受理，现在等待是否立案的通知。第三个问题，法律问题，就是关于中国演出业协会。中国演出业协会在将张德汉列为劣迹艺人，应当经过一个正当的程序。协会说是通过道德委员会，但是道德委员会的名单程序、听证程序一概都没有执行。从八月十三号到八月十五号，时间相差极短。第二个问题，一个协会在惩处一些演员的时候，能不能用“劣迹艺人”这四个字呢？我认为，法律不侮辱他人。这是一个基本的原则。法律连犯罪分子都不能误，只能是惩处，不能游街，不能提高。一个协会哪来的权利，能用一个成语上的“劣迹斑斑”的“劣迹”去定义他人？法律的词语应当是具有技术性，更何况这个“劣迹”这个词。内涵也很模糊，哪些人是劣迹啊？违法失德的都是劣迹。那张艺谋当年违反计划生育政策，生了三胎，罚了七百多万，这是不是劣迹艺人呢？还有林林总统诸如此类，哪一些是劣迹的，哪一些不是劣迹呢？协会虽然不是立法机关，但是应当遵循法律的基本原则，给予一个标准。这是第二，第三，协会不是行政机关，但是他做出的这样一种联合抵制，实际上是一种行政处罚，是行政处罚当中的行业禁令，是对宪法上所规定的公民的劳动权的一种剥夺，但是在程序上。没有任何保障。第四个问题是涉及反垄断法。反垄断法第十三条的第五款明确规定了，联合抵制交易是一种垄断协议。在协会的组织下所发布的这样一种名单，并且号召联合抵制。完全构成了反垄断法的第十三条第五。作为一个协会，对于现在中央高度重视的反垄断法，难道没有一定的政治立场吗？第三个问题是关于政治问题。这里呢，我提三个观点。
第一是我们要警惕网络时代的文革遗风。我们这个时代在技术上有一个非常大的特点，就是网络、人工智能、资本、资本控制平台，资本具有优势。资本具有垄断力度，资本拥有算法，在这种情况下，正如刚才张建伟老师所说的，新闻到底在哪里？真相到底在哪里？很可能我们每个人都会关在一个小黑屋里，而真正的事实、真相、新闻，是被那些记者的操作。刚才我所讲到的。桑德汉事件的八月三，就完全展现了这样一种技术特点。这是我们要警惕的第一点，警惕网络时代的分布。这些技术，他们会完全不顾法治，侵犯公公民的基本权利，并且用技术。来打击竞争对手。第二点是，我们一定要警惕虚假的民族主义。我们中国，中国人民都是爱自己的国家，都有一腔热血，这就是我们的珍贵的民族主义和爱国主义。但是，民族主义和爱国主义。也有真假之分。有一些人现在利用民族主义，为了打击竞争对手、打击他人，利用民民族主义来制造舆论恐怖，来迫害中国人自己。中国人迫害中国人自己。这本质上就是一种反民族主义、反爱国主义，所以我们一定要警惕。第三点，在今天这个时代，我们一定要坚持法治原则。法治是最大的政治。党中央在二零一四年就发布了关于依法治国的决议。法治是中央高度重视的一个原则。法治关切的每一个公民的基本权利，落实到实处，那就是司法机关的司法审查、司法审判、司法立案，是保障公民的基本权利的最后一道屏障。我们不能以。模糊的理由、口号的理由、拖沓的做法，来拒绝一个公民为自己权利申辩和保护的诉讼请求、立案的请求。如果连这一点都做不到，那我们的立案登记制岂不是一纸空文吗？如果这一点都做不到，我们的法治国又如何建立起来呢？所以今天我所讲的这些主题呢，是张德汉事件，受害人是张德汉个人。但是我刚才讲的三个问题，如果不解决的话，在今后，受害人。就不仅仅是张德汉这一个人，可能是你我他，每一个人都可能是受害人。所以在这个时代，我们更重要的要高度重视法治，以法治来解决社会利益的冲突，保障经济的发展和政治的地位。所以，我希望张德汉事件
引起我们的高度重视。谢谢各位。